আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন থার্মোডাইনামিক্স ক্লাসে আপনাদের আবার স্বাগত আমাদের 7th ক্লাস অফ থার্মোডাইনামিক্স তো থার্মোডাইনামিক্স আজকে আজকে আমরা কি শিখতে যাচ্ছি তাহলে আজকে হচ্ছে ফেজ ডায়াগ্রাম অফ পিওর সাবস্টেন্সেস অথবা কি বলা যায় ফেজ ডায়াগ্রাম অফ পিওর সাবস্টেন্সেস অথবা পিওর সাবস্টেন্স প্রপার্টি ডায়াগ্রাম প্রপার্টিজ ডায়াগ্রাম অফ পিওর সাবস্টেন্সেস properties diagram of pure substances to so, properties diagram of pure substances is jawar age substances তার মানে প্রপার্টিস ডায়াগ্রাম অফ পিওর সাবস্টেন্সেস একটা প্রপার্টির উপর ডিপেন্ড করে তার মানে পিওর সাবস্টেন্সেস যে ডায়াগ্রাম আছে সেটা কীরকম হতে পারে তা আজকে আমরা দেখব তো এবং তাদের যে কি বিভিন্ন যে প্রপার্টিস আছে প্রপার্টিসগুলোর উপর ডিপেন্ড করে তাদের যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে সেগুলো কীভাবে চেঞ্জ হয় সেগুলো দেখব তাহলে শুরু করা যাক তো প্রথমে আমি বল বলি তাহলে দেখেন প্রপার্টিসের মধ্যে আমার প্রেশার এবং টেম্পারেচার টেম্পারেচার এবং প্রেশার তারপর হচ্ছে ভলিউম এই তিনটা বিষয় সবচেয়ে ইম্পর্ট্যান্ট ফেস চেঞ্জের ক্ষেত্রে তো তাহলে দেখেন টেম্পারেচার টেম্পারেচার এবং প্রেশারের মধ্যে একটা রিলেশন আছে তো গত ভিডিওতে আমি আমরা পড়ছি কি স্যাচুরেটেড টেম্পারেচার এবং স্যাচুরেটেড প্রেশার তো স্যাচুরেটেড টেম্পারেচার কি যে টেম্পারেচারে কি থাকে একটা লিকুইড স্যাচুরেটেড অবস্থায় থাকে সেটাকে স্যাচুরেটেড টেম্পারেচার বলা হয় ফর এক্সাম্পল যদি ওয়ান হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার হয় ওয়ান অ্যাটমসফিয়ারে তখন সেটাকে বলা হয় কি লিক মানে ওয়াটারের একটা স্যাচুরেটেড টেম্পারেচার এবং যে ওয়ান অ্যাটমসফিয়ার প্রেশার সেটা হচ্ছে ওয়াটারে স্যাচুরেটেড প্রেশার তো তাহলে তার মানে একটা রিলেশন যদি প্রেশার ফিক্সড হয় তাহলে টেম্পারেচার কি টেম্পারেচার কি টেম্পারেচার উপর ডিপেন্ড করে স্যাচুরেশন অথবা মেল্টিং ভ্যাপোরাইজেশন সব কিছু ডিপেন্ড করে টেম্পারেচারের উপর যদি প্রেশার কি থাকে কনস্টেন্ট থাকে আর যদি টেম্পারেচার কনস্টেন্ট থাকে তখন ডিপেন্ড করে কার ওপর প্রেশারের উপর তখন প্রেশার ভ্যারিয়ে ভ্যারাইজ ভ্যারাইজ করার সাথে সাথে কি করে প্রপার্টিসগুলো অন্যান্য যে প্রপার্টিস কেমিক্যাল প্রপার্টিস সহ সব কিছু কী করে চেঞ্জ হওয়া শুরু করে বা ফেস চেঞ্জ হয় তো তাইলে আজকে দেখি এই যে টেম্পারেচার এবং প্রেশারের মধ্যে একটা কী থাকে একেবারে একটা ডেফাইনাইট একটা রিলেশন আছে যদি টেম্পারেচার বাড়ানো হয় তাহলে প্রেশারও কী করে বাড়ে তার মানে টেম্পারেচার কী টেম্পারেচারও বাড়ে এটা হচ্ছে স্যাচুরেটেড টেম্পারেচার যদি বাড়ানো হয় স্যাচুরেটেড প্রেশারও বাড়ে তো তাদের একটা সম্পর্ক আজকে আমরা দেখি তাহলে কীভাবে ইয়া করা যায় টি ডিগ্রি সেলসিয়াসে যদি হয় এটা मेगा पेस्केल पॉइंट वन मेगा पेस्केल वन मेगा पेस्केल एट मेगा पेस्केल ফিফটিন মেগা পেস্কেল সব শুনে তারপর হচ্ছে এখানে একটা পয়েন্ট হয়ে যায় শুধু টোয়েন্টি টু পার কেজি 
এবার দেখেন এই যে আমি একটা গ্রাফ আঁকছি এটা হচ্ছে প্রপার্টি গ্রাফ যাই বলেন বা ফেস গ্রাফ সমস্যা নাই দেখেন আমি যদি প্রথমে প্রেসার তো প্রথমে প্রেসার আঁকছি হচ্ছে পয়েন্ট জিরো ওয়ান মেগা ফেস স্কেলে রাখছি তখন টেম্পারেচার একটা কোনো একটা টেম্পারেচার ছিল সমস্যা নাই তখন এটা ছিল কি স্যাচুরেটেড পয়েন্ট এবং এটাও স্যাচুরেটেড পয়েন্ট ছিল এটা হচ্ছে স্যাচুরেটেড লিকুইড ছিল এখানে ছিল স্যাচুরেটেড ব্যাপার দেখেন আবার যখন টেম্পারেচার প্রেশারটাকে আমি পয়েন্ট ওয়ান করে ফেলছি বাড়াই ফেলছি তখন দেখেন টেম্পারেচার কিন্তু প্রথমে এখানে থাকতে কি স্যাচুরেটেড টেম্পারেচারে পৌঁছে গেছে কিন্তু দেখেন এখানে যেহেতু আমি প্রেশার বাড়াই ফেলছি কিন্তু স্যাচুরেশন টেম্পারেচার বেড়ে গেছে আবার একইভাবে বাড়তে বাড়তে এখানে আসতে 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 বাড়তে বাড়তে এমন এক পয়েন্টে গেছে যে পয়েন্টের মধ্যে কি আর টেম্পারেচার এবং প্রেশার যে পয়েন্টে পৌঁছে পৌঁছানোর পরে যেখানে আর কি থাকে না এখানে ভাঙে না বাঙ্গা থাকে না তার মানে একটা পয়েন্টে গেছে পয়েন্টের মানে হচ্ছে সেটা হচ্ছে কি এই পয়েন্টটাকে বলা হয় ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট এ ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট বলার কারণ হচ্ছে এ পয়েন্টে গিয়ে যে সে চুরেটেড সে চুরেটেড লিকুইড আছে এবং সে চুরেটেড ব্যাপার আছে সে চুরেটেড লিকুইড এবং সে চুরেটেড ব্যাপারটাকে কি করা যায় না মানে সেপারেট করা যায় না একই রকম আইডেন্টিক্যাল হয়ে যায় একেবারে আইডেন্টিক্যাল হওয়ার কারণে মানে সেটাকে সেপারেট করা যায় না বা ডিস্টিংক্ট করা যায় না এই কারণে এটাকে বলা হয় কি ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট এই ক্রিটিক্যাল পয়েন্টকে যখন প্রেশারটাকে যদি আরও বাড়ানো হয় বাড়ার সাথে সাথে দেখেন এটা ওই পাশে চলে গেছে তার মানে সেটা কি সুপার হিটেড ব্যাপারে বা গ্যাস হয়ে গেছে সেটা আর কি আমাদের বাইরে গেছে কন্ট্রোলার বাইরে তার মানে এটা হচ্ছে কি তাহলে ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট ক্রিটিক্যাল পয়েন্টের মধ্যে যদি ক্রিটিক্যাল পয়েন্টের মধ্যে ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচার থাকে একটা টি সি আর টি সি আর এর মানে হচ্ছে থ্রি থ্রি পয়েন্ট নাইন ফাইভ এই এইটা ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট টি সি আর তারপর হচ্ছে পি সি আর পি সি আর এর মান হচ্ছে এই যে এইটা টু টু পয়েন্ট জিরো সিক্স মেগা পেস্কেল আর আর বি সি আর ক্রিটিক্যাল ভলিউম ক্রিটিক্যাল পয়েন্টের ক্রিটিক্যাল ভলিউম যেটা আছে সেটা হচ্ছে পয়েন্ট জিরো জিরো থ্রি ওয়ান জিরো সিক্স এম কিউ পার কেজি তো তার মানে এটা হচ্ছে ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট এবং ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট কীভাবে পৌঁছাইত হয় আমাদের কীভাবে পৌঁছাইতে হয় একটা ক্রিটিক্যাল পয়েন্টে সেটা কি টেম্পারেচার এবং প্রেশার দিয়ে দুটাই যদি বাড়িতে 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 এমন একটা পয়েন্টে যাওয়া যায় যে পয়েন্টের মধ্যে কি থাকে না সে চুরেটেড সে চুরেটেড ব্যাপার এবং সে চুরেটেড লিকুইড দুটাই একই রকম হয়ে যায় আর দুটাকে আলাদা করা যায় না তো সে পয়েন্টটাকে বলা হয় ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট তো ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট কাকে বলা হয় দ্য টেম্পারেচার অ্যান্ড প্রেশার আট উইস সেচুরেটেড ব্যাপার অ্যান্ড সেচুরেটেড লিকুইড আর আইডেন্টিক্যাল ইজ নোন অ্যাজ এ ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট তার মানে যে টেম্পারেচার হতো প্রেশ টেম্পারেচার এবং প্রেশারে স্যাচুরেটেড ব্যাপার এবং স্যাচুরেটেড লিকুইডকে কি করা যায় না আলাদা করা যায় না বা একই রকম হয়ে যায় সেটাকে বলা হয় কি ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট তো ক্রিটিক্যাল পয়েন্টের পরে আছে আমাদের কি হ্যাঁ ক্রিটিক্যাল পয়েন্টের পরে আছে আমাদের পিভি ডায়াগ্রাম একটা হচ্ছে টিভি আর একটা হচ্ছে পিভি ডায়াগ্রামস এই দুটা ডায়াগ্রামস সম্পর্কে আমরা জানবো এবং প্রপার্টিজগুলো কীরকম আচরণ করে তার মধ্যে কী কী থাকে ডায়াগ্রামসগুলো আমরা শিখি তাইলে দেখেন প্রথমে আমি একটা টিভি ডায়াগ্রাম আঁকবো এটা হচ্ছে টি ডিগ্রি সেলসিয়াসে এটা হচ্ছে ভি এম কিউ পার কেজিতে আছে তার মানে দেখেন এবার এবার দেখেন আমি গত গত ইয়াতে গত ক্লাসে আমি বলছিলাম টেম্পারেচার যদি কি থাকে সে চুরের টেম্পারেচার সে কম থাকে তখন সেটাকে বলা হয় কি কম্প্রেসড লিকুইড আর যদি টেম্পারেচার যদি কি সে চুরেটের টেম্পারেচারে পৌঁছাই তাহলে সেটাকে বলা হয় কি সে চুরেটের লিকুইড আর সে চুরেটের লিকুইডে সে চুরেটেড অবস্থায় যাওয়ার পর টেম্পারেচার আর বাড়ে না কিন্তু কি হয় 
ফেজ চেঞ্জ হয় ফেজ চেঞ্জ যতক্ষণ পর্যন্ত সম্পূর্ণ ফেজটা একেবারে সম্পূর্ণ পরিবর্তন না হয় অন্য একটা ফেজে ততক্ষণ পর্যন্ত টেম্পারেচার সেম থাকে তো দেখেন এক্সাম্পল এখান থেকে আমি এখান থেকে এইটুকু কম্প্রেস লিকুইড এইটুকু কম্প্রেস লিকুইড এইটুকু কম্প্রেস লিকুইড এখানে যাওয়ার পর পরে এই পয়েন্টে পৌঁছানোর পর পরেই তখন কি হয় এটা হচ্ছে স্যাচুরেটেড পয়েন্ট তারপরে এটা আর টেম্পারেচার আর বাড়ে না দেখেন আমি টেম্পারেচার এখান থেকে টেম্পারেচার বাড়তে 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 মানে এটুকু খেতে গেছি আমি এটুকুতে গেছি তো তারপরে এখানে কি হয়ে গেছে স্যাচুরেটেড পয়েন্টে পৌঁছানোর পর আর টেম্পারেচার আর বাড়ে না সরাসরি এদিকে গেছে দেখেন গ্রাফটা লাইক এই আটা তারপর লাইনটা তাহলে এদিকে যাওয়ার পরে দেখেন যতক্ষণ পর্যন্ত সম্পূর্ণ মাস মানে সম্পূর্ণ লিকুইডটা যতক্ষণ পর্যন্ত কিচেন কনভার্ট না হয় ব্যাপারে কনভার্ট না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত টেম্পারেচার আর বাড়ে নাই এখানে গেছে যাওয়ার পর দেখেন সম্পূর্ণ কনভার্ট হওয়ার পর আবার যখন কি আর গ্যাস আর যদি টেম্পারেচার দেওয়া হয় তখন আবার কি করে টেম্পারেচার আবার বাড়া শুরু করে দিছে কিন্তু এখানেও প্রেশার এখানেও কনস্ট্যান্ট ফি কনস্ট্যান্ট পি এখানেও কনস্ট্যান্ট আবার দেখেন আমি যদি পি এখানে কনস্ট্যান্ট রেখে এটুকু করছি আবার যখন আমি পিটাকে কনস্ট্যান্ট যে পি আছে মনে করেন এখানে ওয়ান অ্যাটমসফিয়ার ছিল আমি পিটাকে ধরে নিছি কত করে ফেলছি বাড়াই ফেলছি টু অ্যাটমসফিয়ার বাড়াই ফেলছি টু অ্যাটমসফিয়ার বাড়ানোর পরে এখানে এসে গেছে তো তখন টেম্পারেচার কত হয়ে গেছে টেম্পারেচারও বেড়ে গেছে তো কত বাড়ছে সেটা সেটা তো সেটা দরকার নাই কিন্তু প্রেশারের সাথে সাথে কি হয়ে গেছে স্যাচুরেটেড টেম্পারেচার বাড়ছে বাড়ার পরে একইভাবে এভাবে এভাবে গেছে তো এখানে একেবারে প্রেশার এখানে যে পরিমাণ প্রেশার ছিল এই পরিমাণ এখানে সে পরিমাণ প্রেশার থাকবে কারণ কনস্ট্যান্ট প্রেশার তো দেখেন এবার এই যে এই পয়েন্টটা সহ এই যে এই এরিয়াটা এই পুরো এই এরিয়াটাকে এই এরিয়াটাকে বলা হয় হচ্ছে কম্প্রেসড লিকুইড এরিয়া তার মানে এটাকে বলা হয় কি লিকুইড এরিয়া কম্প্রেসড লিকুইড এরিয়া তারপর হচ্ছে দেখেন এই যে এখানে একটা পয়েন্ট আছে এটা হচ্ছে ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট এটাকে ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট এখানে আসার পর যেমন ওই যে টেম্পারেচার এখানে আসার পর আর কি হয় না মানে স্যাচুরেটেড লিকুইড হবে স্যাচুরেটেড ব্যাপারের মধ্যে কোনো কী থাকে না কোনো আলাদা কিছু কোনো সিপারেট করা যায় না আইডেন্টিক্যাল হয়ে যায় সেখানে এটাকে ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট বলা হয় তো আবার দেখেন এবার এই যে এটাকে ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট যদি হয় এই যে এ লাইনটা এই যে এ লাইনটা যেমন এ লাইনটা ए लाइन के बला सेचुरेटेड व्यापार लाइन एगू कम डायग्राम दिए दिवे तर आईडेंटिफाई करते बोल तो तक क्योंकि परीक्षार मध्य आर ए करते सिसटेम विभिन्न डेटा बसे आई मैथमेटिकल मैथ सल्व करते बोलते परे आर एक एक मैथ दिसे मैथर मध्य बोलते बोलते परे कि पिपि डायग्राम कि करो आक ड्र द पिपि डायग्राम एंड डिटारमाइन दैल्यू अफ बी भि अथवा डिटारमाइन दैल्यू अफ কি বলা যায় কোয়ালিটি এগুলো কিন্তু কোয়ালিটি পরে আসছে সেরকম আসতে পারে কিন্তু প্রতিটা ম্যাথ প্রায় প্রতিটা ম্যাথের মধ্যে কি আছে ডায়াগ্রাম আঁকতে বলার বলে তাই এগুলো যদি আপনি আমরা যদি এগুলো সম্পর্কে যদি না জানি কীভাবে ডায়াগ্রাম আঁকবো তো তাই ডায়াগ্রামটা আঁকা খুব ইম্পর্টেন্ট তো দেখেন এবার তো এই লাইনটাকে বলা হয় এই লাইনটা পুরো লাইনটাকে বলা হয় হচ্ছে স্যাচুরেটেড ব্যাপার লাইন আবার এই লাইনটা একইভাবে এভাবে যেটা লিকুইডের সাথে নামছে সেটাকে বলা হয় স্যাচুরেটেড একইভাবে স্যাচুরেটেড কি লাইন স্যাচুরেটেড লিকুইড লাইন এটা ব্যাপার লাইন এটা স্যাচুরেটেড লিকুইড লাইন লিকুইড লাইন হ্যাঁ এবার দেখেন স্যাচুরেট স্যাচুরেটেড লিকুইড এবং স্যাচুরেটেড ব্যাপার এই দুটাকে একটা লাইন কি করে কানেক্ট করে এ লাইন যে কানেক্ট করে সেটাকে বলা হয় কি স্যাচুরেটেড লাইন এটাকে বলা হয় কি এটা স্যাচুরেটেড ব্যাপার লাইন এটা এটা স্যাচুরেটেড লিকুইড লাইন ছিল এটা কিন্তু স্যাচুরেটেড ব্যাপার লাইন ছিল আবার শুধু এটা যেটা আছে সেটা হচ্ছে স্যাচুরেটেড লাইন সরাসরি হ্যাঁ এবার দেখেন এই এই এ পয়েন্টে থাকে এই যে স্যাচুরেটেড পয়েন্টে থাকে স্যাচুরেটেড লিকুইড আমি এভাবে ডা টানছি আপনারা দেখবেন এটা হচ্ছে স্যাচুরেটেড লিকুইড আবার স্যাচুরেটেড লিকুইডের এ পাশে যেগুলো এ পুরো এই জায়গাটা এই যে আমি যেটা বরাট করতেছি সেই জায়গাটাতে যা থাকে সব কিছু হচ্ছে কম্প্রেসড লিকুইড হ্যাঁ 
এ পুরো এই জায়গাতে যা থাকে তার মানে স্যাচুরেটেড লিকুইড লাইনের স্যাচুরেটেড লিকুইড লাইনের বাম পাশে যা থাকে তার সব 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 লিকুইড লিকুইড হচ্ছে কি কম্প্রেসড লিকুইড বা সাব কোল্ড লিকুইড তারপর যে স্যাচুরেটেড টেম্পার স্যাচুরেটেড লাইনের পাশে এইটুকু এখানে যতটুকু থাকবে এ পয়েন্ট থেকে শুরু করে যতটুকু এদিকে যেগুলো আছে সেগুলো সেটাকে বলা হয় সেই চুটাটের লিকুইড এখানে পর্যন্ত থাকতে পারে কারণ এখানে একটা কোয়ালিটি একটা জিনিস আছে সেটা যখন আমরা আগামী ক্লাসে সেটা পড়তে হবে কারণ আজকে আমি আরও কয়েকটা গ্রাফ আছে এগুলো থাকতে অনেক সময় লাগবে তাই ওগুলো আজকে পড়তে পারবো না তাহলে ওগুলো আবার ইকুয়েশন ডেরিভেশন করতে হবে ওটা নিয়ে তাই তার মানে এই যে আবার তারপর হচ্ছে এই এই লাইনে মানে সেই চুরেটেড পয়েন্টের মধ্যে যেটা থাকে সেটাকে বলে সেই চুরেটেড ব্যাপার স্যাচুরেটেড ব্যাপার এবার দেখেন স্যাচুরেটেড ব্যাপার থাকে এই যে স্যাচুরেটেড লাইনের সাথে স্যাচুরেটেড পয়েন্টের এখানেও থাকতে পারে বা এখানে থাকতে পারে বা এখানে থাকতে পারে সমস্যা নেই বা এখানে থাকতে পারে এখানে থাকতে পারে এখানে থাকতে পারে তার মানে এখানে যেগুলো আছে সবগুলো হচ্ছে কি স্যাচুরেটেড ব্যাপার আবার এখানে যেগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে স্যাচুরেটেড লিকুইড এবার দেখেন এই যে এই যে মধ্যেখানে যেখানে আছে এখানে কি তাকে এখানে থাকে হচ্ছে এই যে গুল্লা যেখানে দিছি আমি আপনারা দেখতেছেন এই গুল্লা যেখানে দিছি সেখানে এই দেখেন গুল্লা যেখানে দিছি সেখানে হচ্ছে সেচুরেটেড লিকুইড ব্যাপার স্যাচুরেটেড লিকুইড ব্যাপার থাকে এই যে স্যাচুরেটেড এটাকে বলা হয় সেচুরেট সেচুরেটেড এরিয়া আবার এখানে যে যেগুলো থাকে সেগুলোকে পুরা এইখানে বা এখানে যেগুলো থাকে সেগুলো পুরাটাই হচ্ছে কি যে যেগুলো যে পানি বা যাই বলেন ব্যাপার বা যাই বলেন তা মিক্স আকারে থাকে তা সেটাকে বলে কি সে চুরেটেড লিকুইড ব্যাপার সে চুরেটেড লিকুইড ব্যাপার লিকুইডও ব্যাপারও মিক্স অবস্থায় থাকে তো আবার হচ্ছে কি এই যে এরিয়াটাকে সে চুরেটেড রিজিয়ন বলা হয় তো এটাকে সে চুরেটেড লিকুইড ব্যাপার রিজিয়নও বলা যায় তার মানে এ পুরা এলাকাটাকে বলা হয় সে চুরেটেড লিকুইড ব্যাপার রিজিয়ন এবার দেখেন স্যাচুরেটেড লিকুইড ব্যাপার রিজন আর এই যে লাইনগুলোকে বলা হয় স্যাচুরেটেড লাইন আমি আগে বলেছি আপনারা যদি বুঝতে না পারেন শুরু থেকে দেখলে কিন্তু তখন বুঝতে পারবেন সমস্যা নেই তারপরে যে এই যে এরিয়াটাকে বলা হয় কি স্যাচুরেটেড সরি কম্প্রেসড লিকুইড এরিয়া রিজিয়ন কম্প্রেসড লিকুইড রিজিয়ন বলা হয় এটাকে তার মানে কম্প্রেসড লিকুইড যেখানে থাকে সেটাকে কম্প্রেসড লিকুইড রিজিয়ন আবার যে লাইনটা আছে এই যে লাইনটা যেখানে কি স্যাচুরে মানে স্যাচুরেটেড টেম্পারেচার যেখানে মিক্স হয় সে যেখানে থাকে লিকুইডের জন্য সেখানে সে 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 এই এখানে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে স্যাচুরেটেড লিকুইড তার মানে আবার দেখেন স্যাচুরেটেড লিকুইড এবং সেচু স্যাচুরেটেড লিকুইড এবং স্যাচুরেটেড ব্যাপার যে লাইন দ্বারা কী করা হয় কানেক্টেড থাকে সে লাইনটাকে বলা হয় কি স্যাচুরেটেড লাইন আবার স্যাচুরেটেড লাইন তার মানে আবার ডুম এটাকে বলা হয় পুরা এই যে ডুম আকৃতির যেটা আছে সেটাকে বলা হয় কি স্যাচুরেটেড ডুম তো স্যাচুরেটেড ডুমের ভিতরে যে জায়গা আছে সেটাকে বলা হয় স্যাচুরেটেড ব্যাপার সরি লিকুইড রিজ লিকুইড ব্যাপার রিজিয়ন এই যে ডুমের ভিতরে যে জায়গাটা জায়গা আছে সেটাকে পুরো জায়গাটাকে বলা হয় কি সে চুরেটেড লিকুইড ব্যাপার রিজিয়ন তারপর উপরে যে পয়েন্টটাতে সে চুরেটেড লাইন সে চুরেটেড লিকুইড লাইন এবং সে চুরেটেড ব্যাপার লাইন যেখানে মিক্স মিট করে বা যেখানে কি করে মিশে সেটাকে বলা হয় কি ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট এখানে যাওয়ার পর কোনো কি করে না ফেজ ডিফারেন্ট থাকে না একই রকম হয়ে যায় তারপর হচ্ছে আবার কি বলা হয় এই যে পয়েন্টটা সে চুরেটেড সে চুরেটেড টেম্পারেচারের ব্যাপার ব্যাপার স্যাচুরেটেড ব্যাপার লাইনের যে পয়েন্টটা আছে সেটা সেখানে থাকে কি হচ্ছে স্যাচুরেটেড লিকুইড সরি স্যাচুরেটেড ব্যাপার থাকে তো স্যাচুরেটেড ব্যাপার লাইন বলা হয় এবার দেখেন এটা তো কম্প্রেসড লিকুইড এরিয়া আবার এই যে এখানে যে জায়গাটা আছে মনে করেন এখান থেকে স্যাচুরেটেড পয়েন্ট ক্রস করার পর পর ওই যে জায়গাটা পাবে ক্রস করার পর পর যে জায়গাটা পাবে সেটাকে বলা হয় কি সুপার হিটেড ব্যাপার থাকে এখানে তো এখানে তাকে হচ্ছে এই জায়গাটাতে আমি যেটা বলতেছি এই জায়গাটাতে তাকে হচ্ছে সুপার হিটেড ব্যাপার আমি বলছি যতক্ষণ পর্যন্ত টেম্প পুরা লিকুইডটা ব্যাপারে পরিণত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত টেম্পারেচার বাড়ে না তারপর যদি যখন সম্পূর্ণ পরিবর্তন পরিণত হয়ে যায় ব্যাপারে তখন কি করে আবার টেম্পারেচার বৃদ্ধি পাওয়া শুরু করে দেয় তো যদি টেম্পারেচার বৃদ্ধি পাওয়া শুরু করে দেয় তখন সেটা আর কি থাকে না সে চুরেটের লিকুইড থাকে না সেটা কি হয়ে যায় সুপার হিটেড ব্যাপারে পরিণত হয়ে যায় সে চুরেটেড ব্যাপার থেকে সুপার হিটেড ব্যাপারে পরিণত হয় যখন টেম্পারেচার বাড়ে দেখেন টেম্পারেচার প্রথমে এখানে স্যাচুরেটেড টেম্পারেচার ছিল একটু বাড়ার সাথে সাথে কিন্তু তখন দেখেন এই যে সুজা এইখানে আসে তার মানে টেম্পারেচার কিন্তু দেখেন টেম্পারেচার বেড়ে গেছে স্যাচুরেটেড টেম্পারেচার সে বাড়ার কারণে সেটা কি হয়ে যায় সুপার হিটেড ব্যাপার হয়ে যায় তো এটা হচ্ছে আমাদের 
TV diagram. So TV diagram, jodi jani, tale PV diagram ek baare shows aigula jodi apnar chhi, mani jaga gulo jodi apnar identify korte baran tale. Shuru theke jodi dekhen ek ekta kore, ami kintu baalo kore indicate kore dekhay disi apnar dekhte baran, boost baran kintu ekono ek tu he he zi zi yar mato hai gaye. So tai tale dekhen abar. प्रेसारे प्रेसारे मैंने वैराइज कर मैंनेवर्तन करते परिवर्तन होते क्योंकि एखे रखब हे कौन कन्सटैंट प्रेसार पीपी डायग्राम अवश्य टेम्पारेचार कन्सटैंट ताकि जी तेल देखें अब हमें जो ये कि करते टेम्पारेचर टे एखे आसार पर यहाँ हे इटा जो टी वन इटा जो टी टू है क्योंकि टी टू ग्रेटर दैन टी वन टेम्पारेचार देखें टेम्पारेचर एखे छो तमें टेम्पारेचार बृद्धि कर टी टू ते नहीं जावा तक प्रेसारों बृद्धि पाई प्रथम प्रेसार मन करें एखे छो वन एटमसफियार क्यों देखें एखे टेम्पारेचार छो कत एकश डिग्री सेलसियस मन करें वन हंड्रेड डिग्री सेलसियस अब जो टेम्पारेचार क्यों से दुशो डिग्री सेलसियस नहीं जावा एक्जैक्ट हमार मने नहीं अवश्य को टेम्पारेचार ही नहीं जावा तक प्रेसार कत हो गए फर एक्साम्पल प्रे प्रेसार टू आटमसफियार हो गए ये को टेम्पारेचार ऊपर नहीं जावा तक टेम्पारेचार जो टी टू जो टी टी वन से जो बड़ो गेस तक प्रेसारों की जाए पी टू पी वन से बड़ो गेस तरह हमें एक बारे डेफिनेट एक कि रिलेशन आता प्रपोशनल बला जाए ना जो एक डेफिनेट एक रिलेशन आर्मी बृद्धि पाई से बृद्धि पाई से प्रफेशनल होते प्रफेशनल ना होते तो देखें एब अब कि करते एक एखान दौरते गए ये एरिया एक पूरा जो सेचुरेटेड लिकुईड लाइन बला तेल पास सुपार सरि कम्प्रेसड लिकुईड रिजन बला जाए जगह थके से कम्प्रेसड लिकुईड बला जाए पूरा जैगा बला कि सेचुरेटेड डुम और सेचुरेटेड डुमर भर जो एरिया आटे बला सेचुरेटेड लिकुईड बेफार रिजियन सेचुरेटेड लिकुईड बेफार रिजियन बला तपर हे ये लाइनगुलू के बला सेचुरेटेड लिकुईड और सेचुरेटेड बेफारे बेपार पॉइंट जेटा से जे लाइन द्वारा कि कानेक्ट कर बला कि सेचुरेटेड लाइन ओनलि ओनलि सेचुरेटेड लाइन आर यह देखें ये हे क्रिटिकल पॉइंट एक आगे मत ये बोला सेचुरेटेड बेपार लाइन सेचुरेटेड यहाँ तमें एखे देखें ये एक एरिया बला कि सुपार हिटेड बेपार एरिया सुपार हिटेड बेपार एरिया बला मैं ये सुपार हिटेड बेपार एरिया सुपार हिटेड एरिया सुपार हिटेड बेपार एरिया बला के क्रिटि मैं सिचुरेटेड बेपार लाइन बला तो युकु तमें ये देखें पी एवं बर मध्य टी क्यु एदिक एदि ये कन्सटैंट टेम्पारेचर कन्सटैंट टेम्पारेचर क्यों प्रेसार क्योंकि टेम्पारेचर बृद्धि साथे साथ ही क्योंकि प्रेसार बेड़े बेड़े जाए ये हमारे पी भि डायग्राम हाँ ये तो पर्त कर कि शुद्ध दूटा फेज दिए नहीं एक लिकुईड फेज और एक बेपार फेज नहीं तो क्योंकि सलिड फेजटा के एके बारे रेखे दीसि तो एक् कर सलिड फेजटा के करब ओखान ग्राफर मध्य डायग्राम मध्य ढुकाम तेल क्यों ढुकाम क्यों क्ज करब तेल देखें ये सलिड फेज क्यों की करते इनक्लूड करते दूटा विषय सम्पर्क धारणा थकते हैं एक विषय हे किस पदार्थ तो आज जगू की करे जो हमें सोलिडिफिकेशन करी सोलिडिफाई करी मैं लिकुईड थे जो सोलिडी नहीं जा तक कि है किस पदार्थ आज कन्ट्रैक्ट हो जाए संकुचित हो जाए और किस पदार्थ आम कि कम एक्सपांड 
কিছু পদার্থ এক্সপ্যান্ড হয় আর কিছু পদার্থ কি হয় কন্ট্রাক্ট হয় তো এক্সপ্যান্ড হয়ে সেরকম পদার্থ ধরতে গেলে কি পানি থাকতে পারে পানির যেমন বরফ যখন হয় তখন সেখানে কিন্তু ভলিউমটা কি ইনক্রিজ হয় তো সেগুলোর উপর ডিপেন্ড করে এই গ্রাফটা কিন্তু মানে যে আমরা প্রপার্টি ডায়াগ্রামস যেটা আঁকব মানে একেবারে তিনটা ফেজের জন্য সেটা কিন্তু কি ভিন্ন হয় তো কীরকম ভিন্ন হয় কিন্তু আবার আরেকটা বিষয় আমাদের জানতে হবে কিছু পদার্থ আছে যে পদার্থগুলো আমরা কি করি মানে তাপ দিলে বা বা হিট দিয়ে দেওয়ার সাথে সাথে কিন্তু লিকুইড ফর্মে কি না হয়ে কনভার্ট না হয়ে সরাসরি কিসে কনভার্ট হয় মানে গ্যাস ফর্মে বা ব্যাপার ফর্মে অ্যাভাপোরেট হয়ে যায় তো অ্যাভাপোরেট হয়ে যায় সেরকম পদার্থগুলোকে বলা হয় কি সাপ্লিমেশন ম্যাটার্স বা সাপ্লিমেশন সাবস্টেন্স তো আর যে প্রসেসটা সাপ্লিমেশন প্রসেস বলা হয় প্রসেসটাকে যেটা সরাসরি সলিড থেকে ব্যাপারে কি হয় কনভার্ট হয় সেই প্রসেসটাকে বলা হয় কি সাপ্লিমেশন তো সাপ্লিমেশনের জন্য সেটা তো আমরা আজকে শিখবো সাপ্লিমেশন কখন ঘটে সাপ্লিমেশন কখন ঘটে তা বাস তারপর হচ্ছে আমরা ট্রিপল পয়েন্ট কি এইটা নিয়ে দেখেন এবার তাইলে আমরা তাইলে আঁকি গ্রাফটা কীরকম হয় দুটো একটা সাথে আঁকবো কন্ট্রাক্ট একটা তারপর আর একটা হচ্ছে এক্সপান্ডের জন্য কন্ট্রাক্টের জন্য দিয়েছে সরি ব্যাপার লিকুইড মেল্টিং লাইন এটাকে এটাকে বলা হয়েছে মেল্টিং লাইন বলা হয় সাবলিমেশন লাইন ট্রিপল পয়েন্ট critical point dekhen ebar amader ei je graph ta te dekhen eta jodi ekane dekhen ei temperature ekane ekta temperature thake 0 1 degree celsius abar pressure thake hocche 0.611 kilo pascal হ্যাঁ এটাকে বলে ট্রিপল পয়েন্ট টেম্পারেচার এবং ট্রিপল পয়েন্ট প্রেশার তারপর হচ্ছে আবার এই যে এটাকে ট্রিপল পয়েন্ট বলা হয় যদি ফর এক্সাম্পল এখানে কিন্তু দেখেন এই ফেজের মধ্যে এখানে এটুকু পুরো সলিড থাকে সলিড এখানে সলিড থাকে সলিড এই যে একটা সলিড ম্যাট সলিড সাবস্টেন্স যদি কি করে ট্রিপল পয়েন্টের যদি হিট দেওয়া হয় যদি হিট দেওয়া হয় ট্রিপল পয়েন্টে যাওয়ার আগ মুহূর্তে কি হয়ে যায় যদি কি সেটা ব্যাপার হয় ব্যাপার হয়ে যায় বা ব্যাপর মানে অ্যাভাপোরেট হয়ে যায় তখন সেটাকে বলা হয় কি সাবলিমেশন বলা হয় প্রসেসটাকে এবং যে প্রসেস সাবলিমেশন বলা হয় আবার সাবলিমেশনের সময় যে লাইন ক্রস করে সেটাকে বলা হয় কি সাবলিমেশন লাইন সাবলিমেশনের জন্য একটা একটা সাবস্টেন্স যখন কি করে মানে সলিড ফর্ম থেকে যখন সরাসরি ব্যাপার ফর্মে যায় সে তখন সে প্রসেসটাকে বলে সাবলিমেশন তো সাবলিমেশনের জন্য যে ক্র যে লাইনটা ক্রস করতে হয় সেটাকে বলা হয় কি সাবলিমেশন লাইন তার মানে সলিড এবং লিকুইড ফেজ পুরো তিনটা ফেজকে যে গ্রাফ দ্বারা প্রকাশ করা হয় সেটাকে পিভি ডায়াগ্রাম অফ এটাকে এদিকে যদি টেম্পারেচার হয় এটা প্রেশার টি এবার এটা হচ্ছে পিটি ডায়াগ্রাম এটা 
of uh, of pure substances pt diagram of pure substances to ekhane dekhen tinta line dara tinta phase ke ki kore bhag kore ekta line ki kore liquid ebong vapor phase ke ki kore dey bhag kore dey eta to ya a line ta vapor ebong ki kore liquid phase ke bhag kore ar a line ta ki kore melting line ta ki kore solid ebong liquid line liquid phase ta ke ki kore bhag kore separate kore tar pore ekhane theke dekhen solid ebong vapor line ta ke ki kore separate kore jeta seta hocche ki sublimation line বলতে পারে আপনাদেরকে গ্রাফ এঁকে দেখাও মানে তিনটা স্টেটের তিনটা ফেজের গ্রাফ আঁকো আঁকার পর বিভিন্ন লাইনগুলোর ইন্ডিকেট করো এবং বিভিন্ন পয়েন্টগুলো ইন্ডিকেট করো আসতে পারে আসার সম্ভাবনা খুব বেশি যে কোনো ইউনিভার্সিটি দিতে পারে তারপর হচ্ছে আর সাবলিমেশন প্রসেস কীভাবে হয় তাহলে এটা দেখাইতে বললে মেকানিজমটা দেখাইতে বললে এটাই আর কি টেম্পারেচার তার মানে সাবলিমেশন টেম্পারেচারে পৌঁছানোর আগে যদি কোনো একটা পদার্থ কী হয়ে যায় ব্যাপারে পরিণত হয়ে যায় তখন সেটাকে বলা হয় সাবলিমেশন প্রসেস আর যে লাইনটা সাবলিমে কী করে লিকুইড সরি সলিড এবং কি ব্যাপারকে কী করে সিপারেট করে সেটাকে বলা হয় কি সাবলিমেশন লাইন আর যে লাইনটা কী করে লিকুইড এবং ব্যাপারকে সিপারেট করে সেটাকে বলা হয় কি ব্যাপারাইজেশন লাইন তারপর হচ্ছে আর যদি কি করা হয় আর যে লাইনটা কি করে লিকুইড এবং সলিডকে ডিফারেন্ট করে বা সেপারেট করে সেটাকে বলা হয় কি মেল্টিং লাইন তার মানে সলিড থেকে মেল্ট করে লিকুইডে পরিণত হওয়া তো আবার যে লাইন দেখেন এখানে এখানে কিন্তু এটাও ব্যাপার এটাও ব্যাপার ব্যাপার দুটা একেবারে সেই চুলেটের ব্যাপার দুটা কিন্তু ব্যাপার এবং লিকুইড দুটা যেখানে মিট করে সেটা হচ্ছে কি ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট আবার যেখানে সলিড 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 ব্যাপার লিকুইড এই যে লিকুইড সলিড ব্যাপার লিকুইড যে পয়েন্টটাতে কি করে মিট করে সেটাকে বলা হয় কি ট্রিপল পয়েন্ট তো তার মানে আমাদের ট্রিপল পয়েন্ট কাকে বলা হয় আ পয়েন্ট আট উইস দ্য পয়েন্ট আট উইস থ্রি ফেজেস অফ আ সাবস্টেন্স মিটস ইস নোন অ্যাজ এ ট্রিপল পয়েন্ট তো ট্রিপল পয়েন্টের যে টেম্পারেচার বলেন সবার সঙ্গে দ্য টেম্পারেচার অ্যান্ড প্রেশার আট উইস থ্রি ফেজেস অফ আ সাবস্টেন্স মিট ইস নোন অ্যাজ এ ট্রিপল পয়েন্ট তো ট্রিপল পয়েন্ট এটা আবার দেখেন এই যে আমি ক্রিটিক্যাল পয়েন্টের পরে যেটা যাবে এই এই এরিয়াটা হচ্ছে কি গ্যাস এরিয়া বা সুপার হিটেড গ্যাস এরিয়া ব্যাপার এরিয়া এই 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 লাইনটা ক্রস করার পরে যেহেতু এদিকে গেছে তার মানে এটা কি করে ফেলছে সেচুরেটেড পয়েন্ট বা ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট ক্রস করার পরে সেটা যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে কি গ্যাস গ্যাস এরিয়া বা সুপার হিটেড এরিয়া সুপার হিটেড ব্যাপার এরিয়া তো এইটুকু তারপর হচ্ছে আমাদের এটা এটা কার জন্য এটা এই যে এটা কিন্তু দেখেন হ্যাঁ এটা সমস্যা নেই এগুলো সমস্যা নেই তারপর হচ্ছে দেখেন এটা এটা দেখেন আমি কিন্তু এই দেখেন এই লাইনটা কিন্তু বাঁকা হয়ে কোন দিকে এসে গেছে এদিকে এসে গেছে তার মানে এখানে কি কী হয়ে যাওয়া যখন কি সলিডিফিকেশন হয় এই লিকুইড থেকে যখন সলিডে কনভার্ট হয় কনভার্ট হওয়ার সাথে সাথে সেটা কী হয়ে যায় লিক এই লাইনটা বাঁকা হওয়ার কারণ হচ্ছে কি এটা কন্ট্রাক্ট হয়ে গেছে কন্ট্রাক্ট হয়ে যাওয়া মানে কি সংকুচিত হয়ে গেছে তো এটাকে এটা কি কোন এটা কোন ম্যাটার কোন সাবস্টেন্সের জন্য যখন কি করা হয় সলিডিফিকেশনের যেটা কন কন্ট্রাক্ট হয় সেটার জন্য এখানে আমি লিখে দিই কন্ট্রাক্ট কন্ট্রাক্টের জন্য এটা মানে যেটাতে কী হয় সংকুচিত হয় সেটার জন্য এই গ্রাফটা আবার এখন আমরা আরেকটা আঁকবো হচ্ছে সেটা হচ্ছে একই রকম থাকুক সমস্যা নেই এবার হচ্ছে আমরা দেখেন এবার এখানে দেখেন একইভাবে অন্য সব কিছু ঠিক আছে কিন্তু একটা লাইনে শুধু একটা লাইনে কি করে ডিফারে কি করে ভিন্ন সেটা হচ্ছে এ লাইনটা কিন্তু এ লাইনটা প্রথমে এখানে ছিল কিন্তু এখন ওই দিকে গেছে তার মানে এটা কি হয়ে যাওয়া এক্সপান্ড হয়ে যাওয়া এটা কন্ট্রাক্টের জন্য যে ম্যাটারগুলো যে সাবস্টেন্সগুলো কি হয়ে যায় সলিডিফাই করলে মানে লিকুইড থেকে যখন কি করা হয় সলিডে আনা হয় তখন কি করা যায় কন্ট্রাক্ট হয়ে যায় সংকুচিত হয়ে যায় সেগুলোর জন্য হচ্ছে কি এই ওই গ্রাফটা আগের গ্রাফটা এ মানে এখানে যখন ছিল সেটা এখন যদি কি হয় এক্সপান্ড হয় তার মানে সলিডিফিকেশনের সাথে সাথে যখন মানে ভলিউম বাড়ে তখন সেটার জন্য এটা তার মানে দেখেন সলিডের এটা কি সলিডিফিকেশন হওয়ার সাথে সাথে কি কোন দিকে গেছে সলিড সলিড এরিয়াটা বেশি তার মানে লিকুইড এরিয়া কমে গেছে তার মানে লিকুইড থেকে যখন সলিড হয় তখন কি হয়ে যায় এক্সপান্ড হয়ে যায় অন্য সব কিছু ঠিক আছে শুধু এই যে মেল্টিং লাইনটা মেল্টিং লাইনটা কি করে তাদেরকে ভিন্ন করে ফেলা আর কিছু না
তো আজকে আমাদের এইটুকু এসেছে আর বেশি পড়লে মাথায় কিছু ডুকবেও না আর অনেক কিছু ইয়া হয়ে যাবে তো এভাবে যদি আপনার হইতো আমার আশা ইনশাল্লাহ আপনারা বুঝবেন যদি একবার দেখে যদি হয়তো নতুন হয় তাহলে একবার দেখে হয়তো বোঝা যাবে না তাহলে আপনারা একবার একটু ধীরে ধীরে টেনে টেনে দেখবেন সমস্যা নাই আসসালামু আলাইকুম আজকে এইটুকু তাহলে দোয়া করবেন আমার জন্য আল্লাহ হাফেজ